Okay, so let's now go through the test of lecture 14. Hören Sie das Audio und markieren Sie die Kleidungsstücke. We have to listen to the audio and then to mark, to circle around the clothes that are mentioned. Schau mal, die Familie. Die Mutter trägt ein T-Shirt in Kaki. Die Mutter trägt ein T-Shirt in Kaki. I think this is this one because she's the mother. Die Tochter trägt ein Kleid in Blau mit weißen Streifen. Die Tochter trägt ein Kleid in Blau mit weißen Streifen. This one. Und die Oma hat ein Kleid in Rot an. Die Oma hat ein Kleid in Rot an. Die Oma, the grandmother. Der Opa trägt ein Hemd in hellblau. Der Opa trägt ein Hemd in hellblau. Über dem Hemd trägt er einen Polunder. Okay, über dem Hemd ein Polunder. This is this one. A Polunder is a slipover. Yeah. I'm not able to circle here around. I don't know why. Let's continue. Der Polunder ist aus Wolle. Yeah. Der Vater hat auch ein Hemd an. Der Vater hat auch ein Hemd an. He's also wearing a shirt. Es ist kariert. Unter dem Hemd trägt er ein weißes T-Shirt. Darunter hat er ein weißes T-Shirt. This one. This white one. I'm not able to circle around. Ah, yes. Ein Sohn trägt einen Pullover in hellgrün. Ein Sohn trägt einen Pullover in hellgrün. Green. Light green. Der andere Sohn trägt eine Jacke mit Kapuze. Eine Jacke mit Kapuze. This one. A jacket with a hood. Okay, so let's see. Well, the program does not like the way I circle around. Yeah. Uh, but I think that it's clear. Okay, so let's move on. Ergänzen Sie den Text. Okay, we have to add here the dative verbs. Yeah, dative verbs that use a dative object or a dative pronoun. Das Kleid gefällt mir. I like it. Das Kleid gefällt mir. Yeah, it's like it pleasures to me. Mir is the dative pronoun. To me. Das Kleid gefällt mir. Aber es passt mir leider nicht. It does not fit. Es ist zu lang. Die Verkäuferin hat gesagt, die Bluse und der Rock stehen mir auch gut. Besonders die Farbe. Beide Kleidungsstücke gefallen mir. I like both of them. Gefallen mir. Sie haben die richtige Größe. No. Beide Kleidungsstücke passen mir. Yeah, they fit. They have the right size. Aber sie gefallen mir nicht. Yeah, now. Aber sie gefallen mir nicht. I don't like them. Aber sie gefallen mir nicht, denn ich finde sie altmodisch. Ich spare lieber das Geld und gehe zum Lendeck. Dort esse ich eine Pizza. Pizza schmeckt mir sehr gut. Yeah. Ich nehme, I take the car. Ich nehme mein Auto. Es gehört mir nicht. It does not belong to me. Es gehört mir nicht. To me, mir. Yeah, the dative pronoun. Es gehört Michales, aber ich sage immer, es ist auch mein Auto. Okay, so let's move on. Ergänzen Sie die Sätze. Der Schal steht mir am besten. Yeah, it's der Schal. So we have to ask which one? Welcher der Schal? Welcher Schal steht mir am besten? Dieser Schal, ja, yeah? der Schal. Ja, yeah, we have to use the right ending. Der Schal, welcher Schal? Dieser hier, der steht mir am besten. Der Mantel, aber ich finde den Mantel gut. Ja, yeah? finden requires accusative. So in this case, sie is the subject. Mantel is the object, it's an accusative object. Der Mantel, an accusative, is den Mantel. So, welchen Mantel findet sie gut? Yeah, welchen Mantel findet sie gut? Diesen hier. Yeah, this one. Yeah, den 
findet sie super. Hose steht mir am besten. Yeah. So, die Hose. Welche Hose steht mir am besten? Diese steht mir besser. Yeah. Rock findest du gut. Finden, again, is with accusative. It's der Rock. So, we have to say, welchen Rock findest du gut? Diesen hier. Yeah. Den Rock finde ich gut. Den Rock findest du gut. Du is the subject. Rock is the object, accusative object. Masculine, so den Rock. Welchen Rock findest du gut? Diesen hier. Den finde ich schick. Sakko steht ihm am besten. Yeah. Das Sakko. Yeah, so da, hier in this case, das Sakko is the subject. Das Sakko steht ihm am besten. So it's welches Sakko. Das Sakko with S at the end. Dieses hier steht ihm am besten. Yeah. The same as Schal. Is the, hier Schal is the subject. Der Schal steht mir am besten. But here Mantel is the object. Den Mantel findet sie gut. Sie is the subject. Okay. So Stiefel. Stiefel is plural. Yeah. Boots. Findet er gut. Er is the subject. So Stiefel. Is the object. Die Stiefel. In accusative it's also die Stiefel. So it's welche ending also with an E. Welche Stiefel findet er gut? Diese. These ones. These boots. Diese hier. Die findet er am besten. Okay? So here we're asking which and we're answering with a, with a demonstrative Article these or this one. Yeah? So let's move on. Kurz kürzer als am kürzesten. Ergänzen Sie die Lücken mit der richtigen Steigerungsform. We have to find out the right comparative and superlative forms. Yeah? Ich finde das T-Shirt in Kaki hier am schönsten. After am follows the superlative form. Yeah? And you remember, we add in the regular forms just the ending S-T-E-N. So, am schönsten, the nicest one, the most beautiful one. Okay. Ich finde diese Hose hier am, it has to follow the superlative, yeah. Gut, so good, the best one, yeah. Ich finde diese Hose hier am besten. This is in a regular form, but very similar to English. Am besten. Yeah. Welche Hose ist denn am billig? Billig ist cheap. Billig, billiger, am billigsten. The cheapest one. Die kurze Hose ist am teuer. Expensive. Ist am teuer, teurer, am teuersten. Am teuersten. The most expensive one. Aber sie ist, schön is the adjective, it follows als. So we are comparing, we have to use the comparative form. So it's schön, schöner. Remember, in the comparative form, in the regular forms, we just add er at the end. Aber sie ist schöner als die lange, than the long one. Yeah, als die lange. When we compare, We use the preposition als. Und die Qualität ist auch als bei der langen Hose. Yeah, we're comparing again. Gut is in regular form, so it's gut, besser, am besten. We're comparing. Und die Qualität ist auch besser, better. Very similar to English. It's better than the long one. Yeah? Okay, so let's move on. Ergänzen Sie die Sätze mit den mit dem richtigen Wort. Here we have to use again the comparative and the superlative forms, but we have to keep in mind the right preposition. Die kurze Hose ist teurer als die lange. We're comparing. Then we use als, okay? The pants are more expensive than the long one. The short one is more expensive than the long one. Röcke sind schöner 
als Kleider. Schöner ist die comparative Form, ER, and we use als to compare with another thing. Hosen sind genauso bequem wie genauso, the same as. Yeah? And bequem is not a comparative form, it's the simple adjective form. Genauso wie. Yeah? It's the same. Ich finde das rote Kleid besser. Yeah? It's better. Besser als. Das blaue. Ich mag Pullover lieber als T-Shirts. Lieber is the comparative form with an ER. And we're comparing and saying that, it, that I like this one more than the other one. Die schwarze Hose ist genauso schick. Genauso. The same as. When we say that it's the same, we use V. Genauso schick wie die weiße Hose. Okay? So let's move on. Sehen Sie das Bild an und schreiben Sie. Wie sehen die Personen aus? Was haben Sie an? Senden Sie Ihren Text an den Tutor. Okay? What are you seeing? What are they wearing? What do they look like? Okay? So we have to write a short text. For example. So a simple example. Der Mann hat einen Pullover an. He is wearing a pullover. Die Kinder tragen ein Hemd. A shirt. Und beide Töchter tragen eine Jeans. And they are wearing a jeans. Okay? 